Hi friends, once again, warm welcome to everyone to fourth grade EVS classroom. Uh, today we are going to take the second part of the new chapter up above the sky. Are you ready all? So let's start the class. Why is the moon fully bright on some nights and not seen on other nights? Well, let's see how many people are going to be here. Purna Chandra. ശോഭയോടെ മാനത്ത് തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനെ തീരെ കാണാറേ ഇല്ല എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ആൻഡ് ലെസ് ഒബ്സേർവ് ഓക്കെ വി ഓൾറെഡി ഹാവ് ഒബ്സേർവ് ദി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ദി വീഡിയോ പാർഷ്യലി റൈറ്റ് സോ ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓക്കെ what happening so we discussed new moon day so he, here can the part of the moon on which sunlight falls be seen from the earth when the sun the moon and the earth come in a straight line suryanum chandranum bhoomiyum oru nerregil varuna samayathe suryan ninnulla prakasham chandranil tattunnathu namukku kaanan kaiyumo കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ചന്ദ്രനിൽ തട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ന്യൂ മൂൺ ഡേ അതായത് കറുത്തവാവ് ദിവസമായ അമാവാസി ദിവസം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ചന്ദ്രൻ്റെ മറുപുറത്താണ് തട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം തട്ടാത്ത ഭാഗമാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുക അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ദിവസത്തെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ മൂൺ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസി അതുമല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വാവ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ സൺ ദ ഏർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ ആ ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സൂര്യനും ഭൂമിയും പിന്നെ ചന്ദ്രനും നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് they are in a straight line the part of the moon where sunlight falls faces the earth teramur sahajarathile suryanil ninnu tattuna prakasham tattuna chandra bhagamana bhoomil nam nokkiyal kaanunnathu the day on which the illuminated part of the moon is fully visible from the earth is called full moon day or purnami or veluthavav അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം തട്ടി ആ പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വിസിബിളാവുന്ന ഇത്തരം ദിവസത്തെയാണ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ അഥവാ പൗർണമി അതുമല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത പാവ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ വീഡിയോയും ഈ പിക്ചറും കണ്ടതിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യം വ്യക്തമായി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ Uh, the growing crescent observe the moon from the new moon day to the full moon day and draw the picture of the moon you see on the night valaruna chandrakara appo kootukale ningal cheyandathu karutha vaavu divasam mudal velutha vaavu divasam vareyulla chandrakala nirishikkana cheyandathu okay growing crescent അത് അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒബ്സേർവ് ദെൻ ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ മൂൺ യു സി ഓൺ ഈച്ച് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ രാത്രിയും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചന്ദ്രക്കലയുടെ മാറ്റം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ചന്ദ്രക്കല നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഫുൾ മൂൺ ആവുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും then you have to complete the table which you seen below you know three columns you have uh, like this days 1 to 10 then the next one time of observation ningale nirishikkuna samayam then shape of the moon a uh, moon in the shape endano adu draw here okay Then examine the completed table and note down your findings. 
Now compare the chart you have drawn with the picture given below with respect to the position and shape of the moon. Now you have to take a look at the table. You have to take a look at the table. You have to take a look at the table. You have to take a look at the table. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നൗ കമ്പയർ ദ ചാർട്ട് യു ഹാവ് ഡ്രോൺ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ദ പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മൂൺ അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ ആകൃതിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെയുള്ള ഈ ചിത്രവുമായി നിങ്ങളുടേതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന വീഡിയോ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കറുത്തവാവ് ദിവസം മുതൽ വെളുത്തവാവ് ദിവസം വരെയുള്ള ആ മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്താം അതിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തോളാം സോ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ തിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻ ഡേ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു വെളുത്തവാവ് ദിവസം മുതൽ അടുത്ത വെളുത്തവാവ് ദിവസം വരെ എത്ര ദിവസം അതിനിടയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കറുത്തവാവ് ദിവസം മുതൽ അടുത്ത വെളുത്തവാവ് ദിവസം വരെ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ ഫ്രം ദ കലണ്ടർ ആ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കലണ്ടർ നോക്കിയാൽ തന്നെ അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഡയറി സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ യുവർ ഡയറി ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പരിസര ഡയറി പരിസര പുസ്തക ഡയറിയിൽ നിങ്ങളത് എന്ത് ചെയ്യണം കുറിച്ച് വെക്കാൻ മറക്കരുത് ടു വാച്ച് ദ മോൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ലുക്ക് ദ മോൻ ഈസ് ഇറ്റ് ദ സെയിം നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അത് ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ ആണോ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് റോക്സ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് നീ ലാൻഡ് സ്ട്രോങ് ദ അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോനോട്ട് വാസ് ദ ഫാസ്റ്റ് മാൻ ടു ലാൻഡ് ഓൺ ദ മൂൺ ലൈറ്റ് സെവറൽ പീപ്പിൾ വെൻ ടു ദ മൂൺ ആൻഡ് ബ്രൗഡ് സോയിൽ ആൻഡ് റോക്സ് ഫ്രം ദ ആ എന്നാൽ നമ്മൾ ഭൂമിയെ പോലെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് റോക്സ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് അപ്പം എന്താണ് അവിടെ കുഴികളും കുന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ പാറകളും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ചന്ദ്രൻ നീലാസ്ട്രോൺ ദ അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോനോട്ട് അപ്പോൾ ചന്ദ്രന് പോയിട്ടുള്ള നീലാസ്ട്രോൺ അമേരിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ടു ലാൻഡ് ഓൺ ദ മൂൺ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ലൈറ്റ് സെവറൽ പീപ്പിൾ വേൺ ടു ദ മൂൺ ആൻഡ് ബ്രൗഡ് സോയിൽ ആൻഡ് റോക്സ് ഫ്രം ദർ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് മണ്ണുകളും പാറകളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വരികയുണ്ടായി ഈസ് ദർ എനി വൺ വു ഡസ് ഇൻ വിഷ് ടു ഗോ ടു ദ മൂൺ ആർക്കെങ്കിലും ചന്ദ്രനിൽ പോവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഇന്ത്യ സെൻ്റെ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് കോൾഡ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ടു ദ മൂൺ ആ ഇന്ത്യയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ എന്ന പേരിലൊരു ബഹിരാകാശ പേടകം അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രനിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ വൺ എന്ന പേരിൽ ഇറ്റ് വാൻ റൗണ്ട് ദ മൂൺ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് അസ് വിത്ത് വാലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ ചെന്ന് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുകയും നമുക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് The success of Chandrayaan is indeed a matter of pride for all Indians. We can say that Chandrayaan is a country that 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 is a country. Then listen, artificial satellites. Aryabhata, as you said, Insat 3A. What is this picture? It is an artificial satellite. That is... ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇത് ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈസ് ആ സാറ്റലൈസ് മെയ്ഡ് ബൈ മാൻ ആൻഡ് സെൻഡ് ടു സ്പേസ് ഫോർ വാരിയസ് പർപ്പസസ് അതായത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായിട്ട് 
ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള പേടകങ്ങളാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ദി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ സെൻറ്റ് ടു അത് സോറി ദി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ സെൻറ്റ് ടു ഔട്ട് സ്പേസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റോക്കറ്റ്സ് ആർ വെ ബട്ട് ഐ ജു സെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസാക്ട് ആർ സം ഓഫ് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ലോഞ്ച് ബൈ ഇൻ റോക്കറ്റുകളുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് ഇത്തരം ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ബഹിരാകാശത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അയക്കുന്നത് ഓക്കെ ആര്യഭട്ടയും എജുസാറ്റും ഇൻസാറ്റും എന്നീ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് നിർമ്മിച്ചത് ഇന്ത്യ കളക്ട് നെയിംസ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓത്തർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ആൽബം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആൽബം പോലെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ തയ്യാറാക്കുക ഓക്കെ ഇ വി എസ് ഡയറി വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മനുഷ്യന് നേട്ടം എന്താണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ യൂസ് ഉപകാരം എന്താണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് നമ്മളതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ദെൻ വെദർ ഫോർകാസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ നിർണയത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരം ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഹായം നമുക്ക് വളരെയധികം സഹായകരമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ദെൻ വെദർ ഫോർകാസ്റ്റ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലേ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ വിമാനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പല വിധത്തിൽ കപ്പലുകളാണെങ്കിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ കാലമാണിത് സോ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഹെൽപ്ഡ് അസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ അതൊക്കെ സഹായകരമാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദസ് ദ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്കൈ ആ നവ ആൻഡിങ് ആകാശവിസ്മയ കാഴ്ചകൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ലെറ്റ് ആസ് സ്റ്റാപ്പ് ഇൻ ടു ദിസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നോളജ് ആ വിസ്മയ കാഴ്ചകളുടെയും അറിവുകളുടെയും ലോകത്തേക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് യൂണിറ്റ് അപ്പ് അബവ് ദ സ്കൈ